ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ രൂപ കനത്ത തകർച്ച നേരിടുകയാണ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി ഇടിഞ്ഞു വന്ന രൂപയുടെ മൂല്യം ഈ ദിവസം വ്യാപാരത്തിന്റെ ആദ്യ മണിക്കൂറിൽ തന്നെ താഴ്ന്നു ഒരു ഡോളറിന് എഴുപത്താറ് രൂപ എന്ന നിരക്കിലാണ് വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത് എഴുപത്താറാം ദശാംശം ഒന്ന് അഞ്ച് രൂപയിലെത്തിയപ്പോൾ കൂട്ടി കൊറോണ വൈറസ് രോഗം ഭീതി സൃഷ്ടിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യൻ രൂപയുടെ മൂല്യത്തിൽ ഇനിയും ഇടിവ് തുടരാനാണ് സാധ്യത ശനിയാഴ്ച വിപണി ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ രൂപയുടെ മൂല്യം എഴുപത്തിയഞ്ച് ദശാംശം ഒന്ന് ഒൻപത് ആയിരുന്നു തിങ്കളാഴ്ച ആദ്യ വേളയിൽ എഴുപത്തഞ്ച് ദശാംശം ആറ് ഒമ്പതിലേക്ക് താഴ്ന്നു പിന്നീട് എഴുപത്താറ് രൂപയും കടന്ന് താഴ്ച തുടരുകയാണ് രാജ്യം കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നുവെന്നതാണ് ഇതിന് സൂചന മറ്റ് പ്രധാന കറൻസികൾക്കെല്ലാം ഇടിവ് സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഡോളർ കരുത്താർജിക്കുന്നതാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ആഭ്യന്തര ഓഹരി വിപണിയിലും ഇന്ത്യയിൽ ഇടിവ് തുടരുകയാണ് വിപണി തുറന്ന ഉടനെ സെൻസസ് എട്ട് ശതമാനം ഇടിഞ്ഞു കൊറോണ വൈറസ് രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം ഇന്ത്യയിൽ വർദ്ധിക്കാൻ സാധ്യതയെന്നതാണ് നിക്ഷേപകരുടെ ആശങ്ക കൊറോണ ഭീതി വിട്ടൊഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഓഹരി വിപണിയിലെ തകർച്ച സെൻസസ് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറോളം പോയിന്റാണ് ഇടിഞ്ഞത് ഏഷ്യൻ വിപണികളിലെല്ലാം വൻ തകർച്ചയാണ് നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഓഹരി വിപണിയിൽ വ്യാപാരത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കനത്ത ഇടിവാണ് നേരിട്ടത് സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ രാജ്യത്തൊട്ടാകെ എൺപതിലധികം ജില്ലകളിൽ ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ് ഇടിവിന് പ്രധാന കാരണമായി വിലയിരുത്തുന്നത് സെൻസസ് ഇരുപത്തിയേഴായിരത്തി ലെവലിലാണ് എത്തിയത് ഒൻപത് ശതമാനത്തിന്റെ ഇടിവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് അതേസമയം നിക്ഷേപകരുടെ ആശങ്കയാണ് വിപണിയിൽ തകർച്ച നേരിടുന്നതിനുള്ള പ്രധാന കാരണം ഒരു പക്ഷേ വ്യാപാരം നിർത്തിവെക്കാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അതേസമയം വിലയിടിയുന്ന സാഹചര്യത്തെ പ്രൊമോട്ടർമാർ ഓഹരികൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്നുമുണ്ട് വിദേശ നിക്ഷേപകർ ഇന്ത്യൻ ഓഹരി വിറ്റഴിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യൻ ഓഹരി വിപണിയിൽ സമീപ ഭാവിയിൽ ഉയർച്ചയുണ്ടാകില്ലെന്ന നിഗമനത്തിലാണ് അവരുടെ വിറ്റഴിക്കൽ നാൽപ്പത്തി എണ്ണായിരം കോടി രൂപയുടെ വിറ്റഴിക്കലാണ് മാർച്ചിൽ മാത്രം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ആഭ്യന്തര പ്രൊമോട്ടർമാർ ഓഹരികൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്നുവെന്നാണ് വിവരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓഹരികൾക്ക് വില കുറയുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇവർ ഓഹരികൾ കൈവശപ്പെടുത്തുന്നത് അതേസമയം എണ്ണ വിപണിയിലും കനത്ത ഇടിവാണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു ബാരലിന് ഇരുപത്തിയാറ് ദശാംശം ഒന്ന് പൂജ്യം ഡോളർ എന്ന നിലയിലാണ് നിലവിൽ എണ്ണ വില മറ്റൊരാശങ്ക ഓഹരി വിപണിയിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്ന നിക്ഷേപകർ സ്വർണത്തിലേക്ക് തിരിയുമോ എന്നതാണ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ സ്വർണത്തിന് വില വർദ്ധിച്ചേക്കാം എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിലെ ഇന്ത്യ വിപണിയിലെ പ്രവണത സ്വർണ വില കുറയുന്നതാണ് അതേസമയം രൂപയുടെ മൂല്യമിടിയുന്നത് മറ്റാരെക്കാളും പ്രവാസികൾക്ക് സാധാരണ നിലയിൽ ആശ്വാസമാകും എന്നാൽ പുതിയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എല്ലാ രാജ്യത്തും കൊറോണ ഭീഷണി ഉള്ളതിനാൽ പ്രവാസികൾ അധികം ആവേശത്തിലല്ല